Hello guys and welcome to my channel again. Um, video da, uh, there is an uh, English subtitle. You can put, uh, press the English subtitle if you want to understand the video. Uh, this is a very very important video. I will talk about immigration, how you can have residence paper, so many information in this video. So please open the subtitle if you are not speaking Arabic. اهلا بكم النهارده انا قلت اطلع اتكلم معاكم في فيديو مهم جدا 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 الفيديو ده انا قعدت فتره بحضر فيه عشان كان عندي حبه معلومات عايزه اتكلم معاكم فيها جالي نوع من الاسئله كتير حبيت اطلع اتكلم معاكم فيها طيب مبدئيا لو معاك ورقه وقلم هات ورقه وقلم كده وتعالى اقعد اسمع الكلمتين هتلاقي الفيديو شويه طويل بس هصدقني صدقني هتستفاد هتستفاد في حاجات كتير جدا الفيديو فيه معلومات كتير جدا لو انت عايز تهاجر او عايز تسافر او عايز تروح اي مكان هقول لك انا في الفيديو ده كل المعلومات فايه ركز معايا واحده واحده طيب مبدئيا انا هبتدي بالدول العربيه عشان جالي اسئله كتير على موضوع الامارات ازاي رحت الامارات ازاي حصلتي على الاقامه طب انا واحد شاب عايز اسافر طب انا رجل اعمال عايز استثمر حاجات كتير جدا طب مبدئيا هنتاخد الحاجه كاتيجري كاتيجري وبالتدريج حضرتك شخص عادي جدا هتكلم على الاشخاص العاديين بعد كده هتكلم عن الناس اللي عايز تعمل مشاريع او رجال الاعمال او المستثمرين او غيره هنيجي من الاشخاص العاديين طب حضرتك شخص عادي دلوقتي وقررت ان انت فجاه عايز تروح تعيش في الامارات والله انت عندك كذا اوبشن وكذا حل الحل الاولاني ان حضرتك بتحصل على فيزا سياحه والفيزا السياحه دي بتكون مدتها من شهر ل شهور حضرتك اللي بتحدد انت عايز قد ايه بس طبعا لو انت عايز تيجي تشتغل فانا بنصحك ان انت تعمل الفيزا بتاعتك 3 شهور تمام تيجي بالفيزا بتاعتك اللي هي 3 شهور اللي هي بتبقى سياحه فيزا سياحه عاديه 3 شهور الامارات وبتجيب معاك اقل مبلغ بيبقى معاك حوالي 1000 دولار يعني ايه الـ 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 المهم في الموضوع ان يكون معاك الفلوس دي ليه هقول لك ليه 1000 دولار بالذات يعني تقريبا بالمصري 20000 جنيه ليه 20000 جنيه لازم يكونوا معاك ومهمين جدا عشان تروح الامارات عشان ال 20000 جنيه دول حضرتك دلوقتي هتنزل الامارات سياحه 3 شهور تمام في 3 شهور دول هتركب مواصلات هتركب اتوبيسات هتروح انترفيوهات هتدور على شغل ليه لان انت مجرد ما هتدور على شغل والشركه هتيجي تقول لك انا مثلا قبلك او انا عايزك تشتغل معايا الشركه هتحول لك السياحه لاقامه فبالتالي محتاج فلوس عشان الحركه محتاج فلوس عشان السكن طيب السكن بقى السكن اوعى اوعى تروح تقعد في اوتيل او تروح تاكل في تاخد في مكان غالي او غيره السكن هتلاقي كتير جدا في الامارات سكن شيرينج شيرينج يعني ايه يعني مثلا تلاقي اوضه فيها ثلاث آه افراد في اوضه فيها اربع افراد في شقه فيها ثلاث اوض كل واحد اوضه حسب الفلوس اللي معاك وحسب انت مستريح لايه الرينج الاسعار بتاع الاوض هناك او بتاع الاماكن هناك بيتفاوت من مثلا من هنقول من 600 درهم في الشهر الى طالع حسب بقى انت حضرتك عايز ايه بالظبط او عايز تسكن فين بالظبط او حاجات كتير طبعا سكن الشرق غير سكن دبي غير سكن عجمان غير سكن ابو ظبي حسب انت عايز تنزل فين المهم القصه كلها ان انت لما بتنزل تقدر تحول الفيزا بتاعتك من سياحه الى اقامه بالطريقه دي طب انا في خلال الثلاث شهور دول يا هيلين ما لقيتش شغل هعمل ايه حضرتك في الثلاث شهور ما لقيتش شغل هتضطر ان انت تخرج بره البلد وتعمل نفس الموضوع تاني طب ممكن انا انا كده عملت ايه آه هل مثلا فرص العمل قليله ممكن ما الاقيش شغل ممكن بس ده احتمال ضعيف ان اغلب الناس اللي بتيجي بتلاقي شغل في ناس بتبقى مصممه بقى على شغلانات معينه او مصممه على حاجه معينه فممكن ما يصادفهمش الحظ او غيره او غيره لكن بنسبه 80% الناس اللي بتيجي اول مره بتلاقي شغل لان الشغل هنا آه كتير طيب الحاجة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها طب انا شخص دلوقتي ما بحبش المجازفة وعايز يبقى عندي اقامة على طول هل ده ينفع؟ اه ينفع ازاي ينفع؟ حد يجي يقولي لا والله ما ينفعش اقولك لا في حاجات كتير تنفع إيه لو انت مثلا عايز تعمل اقامة وانت ما فيش شركة مشغلاك او انت عايز تعمل اقامة في الامارات اعمل اقامة ازاي يا هيلين؟ ده بيبقى موجود في شركات كتير جدا في الامارات اسمها شركات خدمات خدمات رجال الاعمال Oh, 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 oh,
بديع أفتلي على كل المواضيع الجو هنا تحفة زي ما انتم شايفين شمس بس شمس برضه يعني حلوة مناظر طبيعية كتير كتير في مناظر طبيعية ورايا منظر طبيعي ورايا مش عارفة اخش المدينة وغالبا الشركات دي بتروح تقدم عليها وتقول لهم ان انا عايزه اعمل اقامه وهم بيقولوا لك ايه الطرق المتاحه قدامك انك تعمل بيها اقامه طب الاقامه هتكلفك كام طبعا بتختلف من مكان لمكان ومن شركه لشركه عشان كده انا في اللينك ديسكريبشن بوكس اللي تحت دوت انا حطيت لكم اسم شركه انا رحت اتكلمت معاهم شخصيا لان هم بيقدموا الخدمات دي وهم بيعتمدوا على العلاقات يعني هم عندهم علاقات كتير جدا في الامارات وشغالين من زمان جدا فانا رحت قلت لهم طب ليه احنا ما نستغلش اسم الشركه ونحطه بحيث ان الناس كلها تسال ونعمل بيج ونعمل الحاجات دي ما نعتمدش بس على العلاقات وهم يعني الفكره عجبتهم هم فعلا بيعملوا للناس الورق وبيساعدوهم فعلا وده حصل قدامي فانا عشان كده قلت اعملها لكم اعملها ريكومنديشن ليكم لو انتوا عندكم اي اسئله هتلاقوا اللينك بتاع الصفحه بتاع الفيسبوك خش على الصفحه هتلاقي رقم تليفون ابعت لهم واتساب كلمهم على الصفحه ابعت لهم مسج هيردوا عليك اقول لهم انت عايز ايه بالظبط فانت دلوقتي لو شخص عادي سواء عايز تروح تعمل فيزا سياحه وتدور انت مع نفسك لحد ما تلاقي شغل والشغل هو اللي يعمل لك الاقامه ده اوبشن كويس في اوبشن تاني ان حضرتك بتدفع لنفسك فلوس الاقامه بتشوف الاقامه بكام وبتدفعها بالدرهم لو انت معاك فلوس بتدفع الاقامه وبتيجي على طول معاك اقامه بتدور بس على شغل وممكن ساعتها الشغل يقول لك والله انا عايز اعمل لك اقامه من عندي بلاش الاقامه بتاعتك او انت تقول لهم لا انا عايز الاقامه بتاعتي براحتك بقى انت تكون حر تعمل اللي انت عايزه بس محدش يقدر يقول لك اطلع بره البلد ده الجزء الخاص بالناس العاديين نيجي بقى للجزء الخاص بالناس اللي هم رجال الاعمال رجال الاعمال بقى الوضع معتاهم حلاوه كده ومختلف ليه لان هم بيبقى كل حاجه يعني ايه زي ما بيقولوا سهلة وبسيطة لان هم عارفين القوانين او الموضوع بالنسبة لهم بيبقى بسيط لان الفلوس بتساعد المهم تيجي مثلا حضرتك دلوقتي انا عايز افتح مثلا يا هيلين انا دلوقتي I live in Dubai or I live in Egypt or اي حاجة انا دلوقتي عايز افتح مشروع صغير في الامارات هل اقدر اعمل ده طبعا تقدر تعمل ده موضوع بسيط جدا 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 الشركه اللي انا قلت لكم عليها ديت في اللينك ديسكريبشن بوكس بتشوف ايه نوع المشاريع اللي حضرتك عايز تعملها بدايه من مشروع كافيتيريا صغيره مثلا ممكن تكلفك حاجات بسيطه جدا لمشروع كبير جدا او مطعم كبير جدا او حتى تبني حتى عقار كبير جدا فالاعمار يعني المشاريع والاسعار بتكون متفاوته فحضرتك بتبعت تاني برضو على اللينك اللي انا قلت لك عليه دوت او اللينك ديسكريبشن اللي انا حطاه في الديسكريبشن بوكس اللينك تدخل عليه اسالهم قول لهم انا عايزه افتح مثلا مشروع او عايزه افتح حتى شركه هم عشان شغالين في الموضوع دهوت من زمان هيخلصوا لك كل الاجراءات اللي انت عايزها من غير اي هيدك ومن غير اي تعب هيعملوا لك مقر الشركه لو انت عايز تفتح شركه هيعملوا لك الاقامات هيجيبوا لك هيعملوا لك اجراءات الموظفين هيدوك الراس الجدوى هتكلفك كام بالظبط هتعمل ايه كل حاجه هتكون سهله وبسيطه جدا 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 يعني فيري سموث اند ايزي طيب حضرتك دلوقتي الموضوع ده بالنسبه للامارات لو حضرتك عايز تستثمر في الامارات عايز تفتح مشروع في الامارات عايز اي حاجه ده الـ 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 الحاجات المهمة اللي حابين نتكلم عليها بالنسبة لدولة الامارات الفيديو الجاي ان شاء الله هتكلم فيه على دول اخرى لان برضو في ناس هنا بتقدم خدمات اللي عايز يهاجر لكندا او عايز يهاجر لليونان او عايز يهاجر لالمانيا ده هعمله في فيديو تاني مفصل بالظبط ايه برضو الطرق اللي ممكن حضرتك تسافر من عن طريقها وعايزه اقول على حاجه احنا بنحاول نجيب لك طرق مش موجوده او تقليديه بمعنى اغلب الطرق التقليديه للسفر والهجره والحاجات دي موجوده ومعروفه وحاجات يعني في ناس كتير بتتكلم فيها لكن الميزه والذكاء ان حضرتك تطلع حاجه مش موجوده او تطلع حاجه ملموسه فعلا موجوده في في الواقع بس للاسف الوطن العربي ما يعرفش عنها حاجات كتير وده اللي هتكلم عنه في الفيديو الجاي لان الفيديو تاني هيكون فيديو مهم جدا اللي هتكلم فيه على اساليب كتير جدا للهجره لان موضوع الهجره يا جماعه 
موضوع بسيط وسهل مش محتاج ال ال العائد دي كلها مش محتاج الحاجات دي كلها حضرتك لو عايز إقامة في أي في الإمارات أهلا بيك مساعدك تحصل على الإقامة عايز تحصل على الإقامة في أوروبا الموضوع برضو محتاج شوية ورق وشوية فلوس بس بيخلص وعايز أقول لكم الفلوس مش كتير يعني الفلوس حتى هقولها لكم كام وبالضبط وهنعمل إيه ولا معكش فلوس تعمل إيه بالضبط وتقصتهم إزاي الحاجات دي كلها الموضوع مش معقد فأنا حبيت أتكلم معكم في الموضوع دوت وهتكلم معاكم كمان في موضوع السياحة اللي عايز يسافر دول أوروبا السياحة ومعهوش فلوس وعايز يعمل ايه الحاجات دي كلها بسيطة وسهلة لان اللي ما يعرفش مش هيقدم او هيبقى متردد ان هو يقدم والحاجات دي كلها او يعمل ايه وازاي والكلام ده لكن الموضوع ابسط من كده بكتير فخلينا ساعدكم واحدة واحدة اديكم المعلومات واحدة واحدة بحيث ان احنا نقدر نستوعبها مع بعض خلينا دلوقتي في دولة الامارات اللي عايز كشاب او كشاب او بنت ان هي تيجي على فكره الامارات دوله امان اي بنت عايزه تيجي تشتغل اي حد عايز يجي يشتغل اي حد عايز يقدم على شغل اي حد عايز يفتح شركه اهلا وسهلا بيك امارات دوله امن وامان هتلاقي كل اللي انت عايزه هنا المشاريع هنا كتير رجال الاعمال كتير دوله مفتوحه للعالم فيها كالتشرز كتير فيها ناس من كل حته فاللي عايز يجي ومحتاج مساعده او عايز يفتح بزنس او عايز يفتح شركه او عايز يفتح مشروع يا ريت يدوس على اللينك ديسك على الفيسبوك خش وكلم الناس اسالهم هيفيدوك اه كتير جدا اه اسعارهم معقوله جدا خش وشوف وجرب وذاتس ات فور توداي جايز هشرب الشاي بتاعي عشان هو شكله كده خلاص برد اند سي يو سون اند باي باي